দেশ ও দেশের বাইরের সকল দর্শককে সাফা বাংলা টিভিতে স্বাগতম শুরুতে এখনকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো জেনে নেওয়া যাক দেশে একদলীয় শাসন চলছে মির্জা ফখরুল খালেদা জিয়ার বাড়িতে গ্যাস পানি বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ লজ্জার তথ্যমন্ত্রী ওয়াজ মাহফিল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সংবিধান ও গণতন্ত্র পরিপন্থী রাজনীতিতে ভুল পথে পরিচালিত হলে অস্তিত্ব বিপন্ন হয় সমর রেজাউল করিম এবার পুরো সংবাদ দেশে একদলীয় শাসন চলছে মির্জা ফখরুল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বাংলাদেশে তো এখন কোনো রাজনীতি নেই রাজনীতি তো একটা দলের কাছে চলে গেছে দেশে এখন মূলত একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চলছে শুক্রবার দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের কালীবাড়িতে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করে তিনি এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল আলম বলেন এ দেশে একবার একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা উনিশশো সালে এসেছিল বাকশাল নামে সেটা চলে যাওয়ার পর এখন আবার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হয়ে গেছে এখন যেটা আছে সেটা হলো ছদ্মবেশী গণ বর্তমান সরকার সম্পর্কে তিনি আরো বলেন আমরা প্রতিদিন মনে করব এটা একটা বেআইনি দখলদারি সরকার বসে আছে তাকে মেনে নেওয়ার তো কোনো কারণই নেই আমরা সরকারকে বলেছি এই নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি তৈমুর রহমান সহ সভাপতি আবু তাহের দুলাল জেলা বিএনপির দফতর সম্পাদক মামুনুর রশিদ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক জেলা বিএনপির আমিনুল ইসলাম সোহাগ সহ দলটির নেতাকর্মীরা খালেদা জিয়ার বাড়িতে গ্যাস পানি বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ লজ্জার তথ্যমন্ত্রী তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন দুবার প্রধানমন্ত্রী ও দুবার প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানের বাড়িতে বিদ্যুৎ পানি ও গ্যাসের অবৈধ সংযোগ শুধু বেগম জিয়ার জন্যই অত্যন্ত লজ্জা নয় এই লজ্জা পুরো বিএনপির শুক্রবার বিকালে রাজধানী শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জাতীয় গণসঙ্গীত উৎসব উদ্বোধনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন বেগম জিয়া এই লজ্জা কোথায় রাখবেন প্রশ্ন রেখে তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপির মতো দল যারা ক্ষমতায় যেতে চায় সেই দলের নেত্রীর বাড়িতে এসব অবৈধ সংযোগ নিয়ে তারা কি জবাব দিবেন ডক্টর হাসান বলেন জিয়ার হাতে অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া বিএনপির বর্তমান নেত্রীকে কোনো মূল্য ছাড়াই একশো টাকা করে বিনিময়ে দেড় বিঘা জমির উপর গুলশানের সবচেয়ে বড় প্লটের এই বাড়িতে দেয়া হয় সেখানে তারা অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছে সেখানকার বিদ্যুৎ গ্যাস পানি সব সংযোগ অবৈধ অর্থাৎ বিএনপির সব কিছু যে অবৈধভাবে পরিচালিত হয় তা এর মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হল এই বিষয়ে রাজুকের কি করণীয় তা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন যেখানেই অবৈধ সংযোগ আছে যার বাড়িতেই হোক তা বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এ সময় বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিদেশিদের কাছে বিএনপির অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপির বড় বড় নেতাদের বক্তব্য শুনে মনে হয় তারা ডাক্তারদের চেয়েও বেশি বোঝে তারা যে এ নিয়ে বারবার বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে বিদেশিরা এসে কি বেগম জিয়া চিকিৎসা করে দিয়ে যাবেন তা তো নয় বরং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল সূত্র বলেছে সেখানে চিকিৎসা নিয়ে বেগম জিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও আগের চেয়ে ভালো অনুভব করছেন আমি বিএনপি নেতাদের বলবো বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য আর চিকিৎসা নিয়ে আর রাজনীতি পরিহার করতে যোগ করেন ঈদের আগে কোরবানির পরে বার্ষিক পরীক্ষার পরে শীতের পরে গ্রীষ্মের পরে বর্ষা গেলে পরে তাদের বিএনপির এই আন্দোলনের ঘোষণা মানুষের কাছে হাস্যস্পদ হয়ে উঠেছে বলেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সংবিধান ও গণতন্ত্র পরিপন্থী ওয়াজ মাহফিল ও বক্তাদের নিয়ন্ত্রণের সরকারি চেষ্টা দেশের সংবিধান গণতন্ত্র মুসলিম মেজরিটির ধর্মীয় চেতনা এবং মূল্যবোধ বিরোধী যদি কোনো বক্তার আলোচনায় সরকার বিব্রত হন তবে সরকার তাকে সতর্ক করতে পারেন এবং বয়ানের ব্যাখ্যা তলব করতে পারেন তা না করে পুরো ওয়াজের মাঠকে দোষারোপ করা গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করছে শুক্রবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামবাদী এসব মন্তব্য করেন বিবৃতিতে তিনি বলেন বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ এ দেশের নব্বই ভাগ মানুষের বুকে ইসলামকে লালন করে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে ইসলামের প্রচারার্থে ওয়াজ মাহফিলে বাধা প্রদান বা শরিয়ত সম্মত কোন বক্তব্য হেও করা বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা প্রকারান্তরে ইসলামেরই বিরোধিত করা সামিল এটা সরাসরি ইসলামের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ মাওলানা আজিজুল হক আরও বলেন আলেমরা যদি কোরআন হাদিসের বিধানের কথা বলে আর তা সরকারের বিরুদ্ধে যায় তাদের বক্তার অপরাধ কোথায় যেমন ছবি টাঙ্গানো ভাস্কর্য তৈরি ঘুষ সুদ দুর্নীতি সন্ত্রাস অন্যায়ভাবে গুম ও খুন করা নাস্তিকতা ও কাদিয়ানিবাদ ইসলামের বিধান মতে হারাম 
এগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলা আলেমদের জন্য ফরজ আর মাহফিলে এসব বলে সরকারের কর্তব্য ব্যক্তিদের কারো গায়ে লাগে এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বক্তা ও মাহফিলের উপর আঘাত করার চেষ্টা করেন যা অহরহ ঘটছে তিনি বলেন আমরা লক্ষ্য করেছি যে কয়েকটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন টকশোতে ইসলামের অনেক বিধান মিলি নিয়ে ঠাট্টা বিকৃতি উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রচার করে দাড়ি টুপি পর্দা হিজাব মাদ্রাসা আলেম ওলামাদের হেও ও চরিত্র নষ্ট করে নাটক সিনেমা তৈরি করে তা প্রচার করছে যাতে ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো আগে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের কর্তব্য